হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের সকলকে এক্সাম গুরুজি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আমি কৌশিক মজুমদার ফাউন্ডার এন্ড সিইও এক্সাম গুরুজি একাডেমি তোমাদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকে বিজ্ঞানের অজ্ঞানের পর্ব ফিফটিন অর্থাৎ পনেরোতম পর্বে আমরা উপস্থিত হয়েছি গতদিন আমরা হার্ট নিয়ে একটি ভিডিও করেছিলাম যেখানে পঁচিশটি কোয়েশ্চেন আমরা কভার করেছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা পঁচিশটি কোয়েশ্চেন কভার করব তো আজকের ভিডিওটা একটু অন্য ধরনের হতে চলেছে আমরা আজকের ভিডিওতে শিখব যে স্টাডি বিভিন্ন ধরনের স্টাডি যেমন পাখি সংক্রান্ত স্টাডিকে কি বলে তারপরে হিউম্যান সংক্রান্ত স্টাডিকে কি বলে এই ধরনের টোটাল পঁচিশটি কোয়েশ্চেন আজকে আমরা দেখব তো টোটাল ভিজুয়াল এফেক্টস এর মাধ্যমে এবং টোটাল বর্ণনার মাধ্যমে আমরা এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব তো তোমরা ভিডিওটি শেষ অব্দি দেখতে থাকো চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এরকম ধরনের লেটেস্ট ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো তো আমাদের সাথে যুক্ত থাকো এবং শেষ অব্দি দেখো আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে তোমরা যুক্ত হতে পারো আমাদের সুপার টু হান্ড্রেড ফিফটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও তোমরা যুক্ত হতে পারো তো চলো দেরি না করে শুরু করি প্রথম হচ্ছে হর্টিকালচার বা উদ্যান পালন বিদ্যা হর্টিকালচার মানে উদ্যান পালন বিদ্যা বা যেটা আমরা যেটা হচ্ছে উদ্যান তৈরি করি বা আমাদের যে বাগান তৈরি করি সেটিকে হর্টিকালচার বলে তারপর হচ্ছে ইকথায় কালচার এটি হচ্ছে মাছ সংক্রান্ত বিদ্যা মাছ চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা মাছের মাছের সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে ইকথায় কালচার ফাইকোলজি ফাইকোলজি হচ্ছে শৈবাল সংক্রান্ত বিদ্যা ফাইকোলজি আমরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভিজুয়াল এফেক্টস সেটি হচ্ছে আমরা এখানে দেখাচ্ছি শৈবাল সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে ফাইকোলজি আর হচ্ছে মাইকোলজি হচ্ছে ছত্রাক সংক্রান্ত বিদ্যা মাইকোলজি ছত্রাক সংক্রান্ত বিদ্যা ইথোলজি হচ্ছে আচরণ সম্পর্কিত বিদ্যা অর্থাৎ মানুষের আচরণ ইথোলজি আচরণ সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে ইথোলজি ঠিক আছে অর্নিথোলজি এটি বারবার পরীক্ষাতে আসে সেটি হচ্ছে পাখি সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে অর্নিথোলজি অর্নিথোলজি পাখি সংক্রান্ত বিদ্যা অর্থাৎ পক্ষী সংক্রান্ত বিদ্যা মানে পাখি সম্পর্কে আমরা মানে যে পড়াশোনা করি তাকে অর্নিথোলজি বলে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অস্টিওলজি হার সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলে অস্টিওলজি তারপর নিউরোলজি স্নায়ু সংক্রান্ত বিদ্যা নিউরোলজি হচ্ছে স্নায়ু সংক্রান্ত বিদ্যা তারপর হচ্ছে নেফ্রোলজি আমাদের রেচন সম্পর্কিত চিকিৎসা বিদ্যা নেফ্রোলজি রেচন সংক্রান্ত চিকিৎসা বিদ্যা হাইড্রোলজি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ হাইড্রোলজি ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জল সংক্রান্ত বিদ্যা বা জলের বিদ্যা মানে জল সংক্রান্ত আমাদের যে পড়াশোনা সেটিকে হাইড্রোলজি বলে তারপর হচ্ছে টক্সিকোলজি সেটি হচ্ছে বিষ বিষয়ক বিদ্যা টক্সিকোলজি টক্সিক আমরা বারবার করে আলোচনা করি যে সাপের বিষ কিংবা বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির বিষ টক্সিক মানে কি বিষাক বিষক্রিয়া তো বিষ সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে টক্সিকোলজি তারপর হচ্ছে পমোলজি পমোলজি হচ্ছে ফল মানে কি ফল গাছ যে চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে পমোলজি ফল গাছ চাষ যে কোনো ধরনের ফল সেটি চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে পমোলজি তারপর হচ্ছে হেলমিন্থোলজি সেটি হচ্ছে কৃমি সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে হেলমেন্থোলজি কৃমি সংক্রান্ত বিদ্যা মানে মানুষের মধ্যে যে কৃমি থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন পশু পাখির মধ্যে কৃমি থাকে সেটি হচ্ছে কৃমি সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে সেটি হচ্ছে হেলমিন্থোলজি তারপর তারপর হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি অনুবিদ বিষয়ক বিদ্যা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি অনুবিদ বিষয়ক বিদ্যা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি তারপর হচ্ছে এমব্রাইলজি সেটি হচ্ছে ভ্রূণ সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে এমব্রাইলজি এমব্রাইলজি কোনটি সেটি হচ্ছে মানুষের পেটে কিংবা পশু পাখির পেটে যে ভ্রূণ থাকে সে ভ্রূণ সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে এমব্রাইলজি তারপর হচ্ছে হার্পেটোলজি হার্পেটোলজি হচ্ছে সরিষিপ এবং উভচর সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে হার্পেটোলজি তারপর হচ্ছে অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রিটা কি সেটি হচ্ছে গবাদি পশু গবাদি পশু চারণ বিদ্যা মানে আমরা যে গবাদি পশু বাড়িতে পুষি গরু ছাগল তো এগুলো চারণ বিদ্যা হচ্ছে কি সেগুলো হচ্ছে অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি তারপর হচ্ছে পোলট্রি ফার্মিং সবাই জানে এটা পোলট্রি ফার্মিং সেটি হচ্ছে হাঁস মুরগি চাষের বিদ্যা বাড়িতে যে হাঁস মুরগি চাষ করা হয় পোলট্রি ফার্ম করা হয় সেটি হচ্ছে মানে পোলট্রি ফার্মিং সেটি হচ্ছে মানে হাঁস মুরগি চাষের বিদ্যা তারপর হচ্ছে পেডিয়াট্রিক্স পেডিয়াট্রিক্স হচ্ছে শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিদ্যা মানে আমাদের বাচ্চা শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যে বিদ্যা বা পড়াশোনা সেটিকে হচ্ছে সেটিকে বলে পেডিয়াট্রিক্স তারপর হচ্ছে এভিকালচার সেটি হচ্ছে পাখি পালন বিদ্যা মানে আগেরটা হচ্ছে পাখি সংক্রান্ত বিদ্যা আর এটা হচ্ছে পাখি পালন বিদ্যা ঠিক আছে এটি হচ্ছে পাখি পালন বিদ্যা এভিকালচার তারপর হচ্ছে পিসি কালচার পিসি কালচার হচ্ছে মৎস্য চাচ আগেরটা যেটা আমরা দেখেছিলাম সেটি হচ্ছে শুধু মৎস্য সংক্রান্ত বিদ্যা আর পিসি কালচার হচ্ছে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা তারপর হচ্ছে সেরি কালচার সেটি হচ্ছে রেশম চাষ সংক্র
তারপর হচ্ছে পাল কালচার পাল কালচারটা কি পাল কালচারটা হচ্ছে মুক্তা চার সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে পাল কালচার তারপর হচ্ছে ইভলিউশন ইভলিউশন হচ্ছে বিবর্তন বা অভিপেক সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে এভলিউশন অভিযোজন সংক্রান্ত বা বিবর্তন সংক্রান্ত বিদ্যা হচ্ছে এভলিউশন বলে তারপর হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি হচ্ছে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিদ্যা অনেকেই ডাব্লিউ বিসি এসে অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্ট নেয় তো অ্যান্থ্রোপোলজিটা কি মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত বিদ্যা তারপর হচ্ছে জিওলজি জিওলজি হচ্ছে ভূতত্ত্ব বিদ্যা জিওলজি হচ্ছে ভূতত্ত্ব বিদ্যা তারপর হচ্ছে আর্কিওলজি আর্কিওলজি আমরা জানি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেটা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা মানে প্রাচীন জিনিস খুঁড়ে বার করা প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা হচ্ছে আর্কিওলজি ইকোলজি হচ্ছে বাস্তু সংস্থান বিদ্যা বা বাস্তুতন্ত্রের যে বিদ্যা সেটিকে বলে ইকোলজি মানে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে যে পড়াশোনা সেটিকে বলে ইকোলজি তারপর হচ্ছে এপিকালচার এটি বারবার করে পরীক্ষাতে আছে সেটি হচ্ছে মৌমাছি চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা অনেকে মৌমাছি চাষ করে বাড়িতে মানে এটি একটি কৃষি কাজ তো এই মৌমাছি চাষ সংক্রান্ত বিদ্যাকে কি বলে এপিকালচার তারপর হচ্ছে ফ্রক কালচার ফ্রক কালচারটি কি ব্যাংক চাষ সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলা হয় ফ্রক আজকের জন্য ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিও যদি এই পর্যন্ত দেখে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিও পাঁচটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভিডিওটিকে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করো এবং তোমরা যদি ফেসবুকে শেয়ার করো তাহলে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো একদম মন থেকে তোমাদের জন্য আমরা মানে প্রার্থনা করবো যেন তোমরা এই বছরই চাকরি পাও এবং আমরাও চেষ্টা করছি তোমাদেরকে চাকরি পাওয়ানোর জন্য তো তোমরা যদি প্রাইমারিটেড এবং রেলওয়ে গ্রুপ ডি এনটিপিসি প্রিপারেশন হয় তাহলে আমাদের সাথে যুক্ত থেকে আমাদের সমস্ত ক্লাসগুলি তোমরা দেখো আমরা আমাদের চ্যানেলে টোটালি ফ্রিতে তোমাদের জন্য প্রাইমারিটেড এবং রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং এনটিপিসি প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তোমরা যদি ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রস্তুতি নিতে যাও তাহলে অবশ্যই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আন একাডেমি তোমরা ডাব্লিউ বিসিএস কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো চাকরির জন্য তোমরা যদি প্রস্তুতি নিতে যাও আন একাডেমি ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম ইন ইন্ডিয়া তো ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের জন্য যদি তোমরা প্রস্তুতি নাও তাহলে অবশ্যই বলবো আন একাডেমি তোমরা এক বছরের কোর্স কিংবা দু বছরের কোর্স তোমরা নিয়ে দেখো দু বছরের কোর্স যদি তোমরা নাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের কত টাকা খরচ পড়বে দু বছরের কোর্সে তোমাদের মান্থলি মাত্র সাড়ে তিনশো টাকা করে খরচ পড়বে স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য এক্সাম গুলো যদি কোন কোড ইউজ করলে আরো তুমি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে এবার বিষয়টা হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকা আমি কি কি পাবো জিকে জিআই ম্যাথ তারপর হচ্ছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সায়েন্স ইন্ডিয়ান পলিটি তারপরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তারপরে ইন্ডিয়ান ইকোনমি তারপরে বাকি যে সমস্ত জিনিস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সমস্ত কিছু তোমরা হয় মানে দশ দশটা সাবজেক্ট তোমরা পেয়ে যাচ্ছ বাড়িতে বসে যদি তোমরা শুধু ম্যাথের ক্লাস করতে যাও কোনো টিচারের কাছে সেক্ষেত্রে দুশো টাকা মাসে কমপক্ষে তারপরে জিআই ক্লাস দুশো টাকা ম্যাথ ইংলিশের ক্লাস দুশো টাকা তারপরে জিকের ক্লাস যদি করতে চাও সেক্ষেত্রে চারশো টাকা তোমার খরচ হবে তো দেখা যাবে যে প্রায় হাজার টাকা তোমার বাড়িতে বসে খরচ করছে প্লাস তোমাকে যেতে হচ্ছে এখানে তুমি আন একাডেমিতে পুরো এক বছর কিংবা দু বছরের কোর্স নিয়ে নাও সাড়ে তিনশো টাকা পার মান্থ এর থেকে এফেক্টিভ কোর্স তুমি কোথাও পাবে না মানে পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষে তো আমি বলবো যে আন একাডেমিতে তোমরা কোর্স নাও দেখো তোমাদের কোর্স নিতেই হবে তার কোনো মায়নি তোমরা যদি বিস্তারিত জানতে চাও তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো হোয়াটসঅ্যাপ হচ্ছে নাইন ফাইভ জিরো ফোর ওয়ান সিক্স নাইন নাইন ফোর ফাইভ হোয়াটসঅ্যাপ করলে যে তোমাকে কোর্স নিতে হবে কোনো ব্যাপার না তুমি জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে লেখো আন একাডেমি সম্পর্কে জানতে চাই তো সেখানে বিস্তারিত ভাবে তোমার সাথে ডিসকাস হবে তোমার সাথে আলোচনা করব স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেবো তোমাদেরকে টেন পার্সেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট হবে তো আরো কি কি তুমি বেনিফিট পাবে সেটি সম্পর্কে আমি হোয়াটসঅ্যাপে বিস্তারিত দরকার হলে ফোন কলের মাধ্যমে বিস্তারিত তোমাকে বুঝিয়ে দেবো বা আলোচনা করবে তো তোমরা অবশ্যই যুক্ত হবো আমাদের আন একাডেমিতে আন একাডেমি প্লাস প্ল্যাটফর্মে এবং আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করো তোমরা বিস্তারিত জানার জন্য তো আজকের জন্য ভিডিও আমরা এখানে শেষ করবো বাড়িতে থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো চাকরি এবারই পেতে হবে দু হাজার কুড়ি সালে পেতে হবে দু হাজার কুড়ি সাল করোনা আমাদেরকে ভীষণ মানে ক্ষতি করে দিয়েছে আমফান আমাদের ভীষণ ক্ষতি করে দিয়েছে কিন্তু দু হাজার সালে আমরা প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত কিছু ওভারকাম করে দু হাজার সালে আমরা চাকরি পাবো তো এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তো চলো এইবার আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে ধন্যবাদ আজকের জন্য ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাড়িতে থাকবে ধন্যবাদ